ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சூம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் வெளியிட்டு <laughs> அதுவும் ஒரு உயிர் தானே வரும்போது <laughs> நீ இந்த மாதிரி முட்டாளாயிட்டியேன்னு எனக்கு வருத்தமா இருக்கு நீ எதுக்காக பயப்படுற உனக்கு தான் நான் இருக்கலாமா அப்பா சொல்றது கேளு இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல நாள் நீ சீக்கிரம் ரெடி ஆகு அவங்க வந்துருவாங்க அவங்க முன்னாடி சோகமா நிக்காது பி கேர்ஃபுல் இந்த அவசரத்துல தேடினா தான் எதுவுமே கிடைக்காது சைரா இத எங்க போட்டு வச்சிருக்க அப்பா நீங்க என்ன கூப்பிட்டீங்களா ஆமா கூப்பிட்டேன் எதுக்காகப்பா என் டவல் எங்க வச்சிருக்கா அதை கேட்கத்தான் கூப்பிட்டேன் மாப்பிள்ளையே <laughs> 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 
மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வரும்போது நாங்க இருக்கணும் இல்லையா அங்க என்ன நடந்தாலும் அந்த இடத்துல நான் இருந்தாக்கணும் பெரியவரு என்னோட கருத்தை எதிர்பார்ப்பாரு சின்ன வயசுல இருந்து இதே அன்புதான் என்ன பண்ண அப்துல் உன்ன எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எதுக்கா எவ்வளவு லேட்டா வர மனுஷனுக்கு பஞ்சுவாலிட்டி வேண்டாம் ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க இங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கு விருந்து என்ன இங்க கல்யாண விருந்தே ஏற்பாடு பண்ணலாம் சரி சீக்கிரம் உள்ள போ அவங்க எத்தனை பேர் வருவாங்க அது எப்படி எனக்கு தெரியும் அட நான் சும்மா தான் கேட்டேன் எத்தனை பேர் வேணாலும் வரட்டும் இன்னும் ரெடி ஆகலையா என்னடி என்ன ஒரு வைக்கும் எச்சி போடு இப்போ உள்ள இந்த ட்ரெஸ்ல யார் பார்த்தாலும் பிடிக்கும் நான் போயிட்டு ஆட்டுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அது பரவாயில்ல தப்பாங்க வர வழியில வண்டி கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணிடுச்சு எப்படியோ வந்து சேர்ந்துட்டோம் பிளீஸ் வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க எவ்வளவு சூடா இருக்கு இன்னும் வெயில் காலமே ஆரம்பிக்கிறேன் சந்திரனுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறதா கேள்விப்பட்டேன் இந்த வாரம் வந்துடும் நான் தான் சிபார்சு பண்ணிருக்கேன் மந்திரி என்னோட சொந்தக்காரர் தான் ஓ ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லைனாலும் இவனுக்கு வேற வழிகள்லாம் இருக்கு இங்க நம்ம மேல வரணும்னா அரசியல்வாதிகளோட சப்போர்ட்டும் தேவை நமக்கு கட்சி எது வேணாலும் இருக்கட்டும் எனக்கு இங்க இருக்கிற அரசியல் பெருசா தெரியும் ரொம்ப வருஷமா நான் சிங்கப்பூர்ல தான் இருந்தேன் அங்க இருந்த பிசினஸ் பிஸியில டைம் போனதே தெரியல அப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நினைச்ச மாதிரி அதிகமா சம்பாரிச்சேன் ரெண்டு மூணு எஸ்டேட்டு நாலஞ்சு ஃபேக்டரி கூட இருந்தது சில கம்பெனில பார்ட்னர்ஷிப்பும் இருந்தது குழந்தைங்கன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் என்னோட மொத்த சொத்தும் என்னோட சம்பாத்தியமும் அவளுக்கு தான் பொண்ணு எங்க வர சொல்லுங்க பாக்கலாம் அம்மா பூர்ணிமா இங்க வாமா இவளுக்கு ஏழு வயசு இருக்கும் போது இவளோட அம்மா இறந்துட்டாங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை அப்புறம் என் பொண்ணுக்காக தான் நான் இப்பவும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் நீ அதிர்ஷ்டகாரிமா இவ்வளவு அன்பான அப்பா உனக்கு கிடைச்சிருக்காரு இவளை யார் கையிலையாவது ஒப்படைச்சாதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் கடவுள் புண்ணியத்துல அது நல்லபடியா நடக்கும் சரி வாங்க நம்ம காஃபி சாப்பிடலாம் என் பையனுக்கு நிறைய இடத்துல இருந்து வரணும் வந்துச்சு ஆனா எங்களுக்கு பிடிக்கல சொத்து இருந்தா மட்டும் பார்த்தாது இல்லையா ஆமா ஆமா நாங்க பெரிய குடும்பம் அந்த மரியாதையை விட்டு தர முடியுமா என்னுடைய கனவே விதம் இவளை என் மனசுல சுமந்துகிட்டு தான் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு என்னென்ன தடைகள் எல்லாம் தாண்டின எவ்வளவு கஷ்டங்களை பார்த்துட்டேன் ஹலோ மோகனையர் நீங்க யார் பேசுறது இருக்காங்களே பிளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் சம்மந்தி உங்களை தான் கூப்பிடுறாங்க யாரு உங்க ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றாங்க இந்த நேரத்தில் யாரா இருக்கும் ஹலோ ஆ நான் தான் பேசுறேன் ஆமா ஆமா 
ஓஹோ நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க யாரு ஐயோ இது என்ன புது கதையா இருக்கு அட கடவுளே இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஆ ஆமா ஆ ஆ சரி நல்லா இருக்கு வாங்க போலாம் நல்ல வேலை எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு என்னாச்சு என்னவா டே எந்த சொல்றல்ல உனக்கு தனியா சொல்லுமாடா என்ன என்னாச்சு சம்பந்தி நம்ம சம்பந்தத்தை நிறுத்திக்கலாம் எனக்கு எதுவும் புரியலையே என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க இந்த சம்பந்தம் நடக்காது நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் புரியுதா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இனிமேலும் என்னால கஷ்டப்பட முடியாதுன்னு சொன்ன புரிஞ்சுதா இதுல புரிஞ்சுக்க என்ன இருக்கு இனி நீ எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் போதுமா இதா இந்த மாதிரி பேசும்போது தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கேட்டா ஒருத்தியா என்ன பண்ண முடியும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு எம்எல்ஏ கட்சி மாறியதாக எதிர்கட்சி தலைவர் விமர்சனம் முக்கிய மந்திரி கட்சி தொண்டரிடம் பேச்சு நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன விஷயம்னு தெளிவா சொல்லு நம்ம பையனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் ஓஹோ அதானா அதுக்கு பொண்ணுங்க அப்ப நமக்கு பொண்ணா கிடைக்கல நீ எங்கயாவது பார்த்து வச்சிருக்கியா பின்ன இல்லையா நம்ம சுசீலா அவ ரொம்ப ஆசையோட இருக்கா அவளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஜெகன ரொம்ப பிடிக்கும் என் பையனுக்கு இப்படி ஒரு வரன் கொண்டு வந்திருக்கா பாரு அங்க இருந்து என்ன கிடைக்கும் வரதட்சணையா நான் என் பையனை செலவு பண்ணி படிக்க வச்சது எதுக்கு தெரியுமா என்னோட பையனை அவனுடைய படிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி அந்தஸ்தும் சொத்தும் இருக்கிற நல்ல குடும்பத்துல இருந்து பொண்ணு கிடைக்குமான எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் சொத்து சொத்து சொத்துன்னே பேசிக்கிட்டு இருங்க சொத்து இல்லாம வேற எதை வச்சு சாப்பிடுவேன் டெய் அன்னைக்கே நான் சுசிலா கிட்ட பழகும் போதே சொன்னேன் இந்த பொண்ணுங்க பின்னாடி போகாத போகாதன்னு இதுக்கெல்லாம் நீ அனுபவிக்க போற இப்ப இல்ல அங்க போகும்போது தெரிய வரும் எங்க போறப்ப சாத் சாத் காடு கிட்ட போகும்போது அப்ப கடவுள் உன்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேப்பாரு பாசத்தோட ஒரு பொண்ணு உன்னை பார்த்தப்போ நீ திரும்பி பார்த்தியாடான்னு போட என்னடா இது இதெல்லாம் உனக்கு யார் சொன்ன நீ காதல் நாவல் படிச்சிருக்கேன்ாதலோட எனக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு சம்பளத்தை ஏத்தி இன்னும் ஏழு மாசம் கூட ஆகலையே அப்ப அன்னைக்கு அவங்க பண்ணதெல்லாம் நோனோ அப்படி விட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நெவர் ஆமா 
நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க நியாயத்துக்காக எப்பயாவது போகிறேன்னா நாம் எப்பயாவது கண்டுக்காமல் இருந்திருக்கோமா தென் வி வில் அக்செப்ட் த சேலஞ்ச் எஸ் என்ன பிரச்சனை கம்பெனியில் ஒர்க்கர்ஸ் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்பெல்லாம் எங்கே வேலை பார்க்குறாங்க ஸ்ட்ரைக்கு தானே நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இது ஒர்க்கர்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது சில தலைவர்கள் பண்ணுற சூழ்ச்சி தான் இது அட கடவுளே இந்த தலைவன்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம உருப்படவே முடியாது தொழிலாளி கிட்ட இருந்தும் முதலாளி கிட்ட இருந்து வாங்கி தின்னு பழக்கப்பட்டவனுங்கல்ல அதெல்லாம் நிலைக்காது நீங்க யூனியன் தலைவரை பாத்தீங்களா மூணு லாரி ரெண்டு காரு மூணு பங்களா நாலு பொண்டாட்டி அதெல்லாம் கூட மன்னிச்சிடலாம் அவங்க தொப்பைய பாத்தீங்களா அது எப்படி பெருத்துது அப்படின்னா இனிமேல் தலைவனுங்களுக்கு கொடுக்கற காசை வேலை செய்யறவங்களுக்கே கொடுத்துட்டா போச்சு பாவம் இந்த தொழிலாளிங்க இந்த தலைவனுங்கெல்லாம் சேர்ந்து படுத்துற பாடு இருக்கு தொழிலாளிங்க வீட்டுல அடுப்பெரியலன்னா தலைவனுக்கு என்ன கவலை தலைவருங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிடுவாங்க தெரியுமா அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இது மட்டும் இல்ல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த நிலைமைக்கு வந்தும் ஒரு நாள் கூட மனச நிம்மதியா நம்மளால வச்சுக்க முடியல இதெல்லாம் ஒரு சாபக்கேடியா எப்பவுமே மனசு ஒரு கவலையிலே இருக்கு சரி விடு அந்த டிரைவரை கார் எடுக்க சொல்லு நான் கொஞ்சம் வெளியே போனோம் இன்னைக்கு <laughs> 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 நீ இந்த ஓசியில் வாழ்றது நிறுத்துடா வீட்டில் தான் எல்லாம் இருக்கே வீட்டில் நிறையா இருக்கு பத்து பைசா கூட செலவு பண்ண மாட்டான் ஓசியில் தான் சாப்பிடுவான் டே குட்டி தேவாங்க இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான ஆளுங்க இருக்காங்க இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க இல்லை சரக்கு அடிக்கிறவங்களும் அடிக்காதவங்களும் சாந்தா வர சாந்தா ஒரு மாதிரின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஒரு மாதிரினா ரொம்ப மோசம் ஆ எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீங்கள் கிளம்பலாம் டே மச்சா தேவையில்லாத பிரச்சனை பண்ணிடாத நான் சொல்லிட்டேன் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஓன் தலையெழுத்து பார்த்திய அவனுக்கு ஆள் கிடைச்சதும் நம்மளை கழட்டி விடுறான் கொஞ்சம் நெல்லுங்க சிஸ்டர் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன பேசணும் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என்னங்க நீங்கள் எப்போ கேட்டாலும் வேலை இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆசமாக ரெண்டு வார்த்தை பேசினா நான் குறைஞ்சா போயிடுவீங்க இந்த விஷயத்த சொன்னதா எனக்கு கூப்பிட்டியா சிஸ்டர் உங்களை பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு ஏதோ ஒன்று என் இதயத்திலிருந்து என்ன ஏதோ பண்ணுது போகட்டுமா போகாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு போங்க என் இதயத்தோட சங்கீதத்தை மட்டும் கேட்டுட்டு போங்க இந்த ஆளை காணும் சும்மா ஒரு பிட்டை போட்ட மாட்டிக்கிச்சு பொறாம படாதரா அதுக்கெல்லாம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேணும் சரி போலாமா ஆ போலாம் போலாம் வா அங்க ஏதோ ஒரு பொண்ணு இருக்கு போல எதுவா இருந்தாலும் நான் பொறுத்து போ ஆனா நீ சோகமா இருக்கிறது மட்டும் என்னால பொறுத்துக்க முடியல மறைக்க நினைக்காது நீ எங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு வரவே இல்ல நீ இங்க வருவேன்னு நினைச்சேன் உன் முகத்துல எவ்வளவு சந்தோஷம் அப்படின்னா ஏதோ ஒண்ணு இருக்க எனக்கு தெரியாதா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சார் புண்ணிமா உனக்கு ஒண்ணு காட்டவா என்ன ரொம்ப அழகா இருக்காங்கல்ல உன் முகத்துல எவ்வளவு சந்தோஷம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னடா நீ கிளாஸ்கே வரல ப்ரொஃபஸர் வேற கேட்டாரு 
மீன் மாட்டமோனு வெயிட் பண்றியோ அவ சொல்லி தான் தெரியணுமா இவன் வீக்னஸ் நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு வரேன்னு சொல்லிருப்பா நீங்க சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் தான் ஆனா விஷயம் அது இல்ல நம்ம காலேஜ் பியூட்டின்னு சொல்ற அந்த பொண்ணு இருக்கால பல்லவர் அணு ஆமா அவ இன்னைக்கு என்ன திரும்பி பார்த்தா என்னோட முகத்தை பார்த்து சீப்படா அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா போச்சு இவ்வளவுதானா சப்ப மேட்ரு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் கேளு நடந்துச்சுங்க <laughs> 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 என் பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போச்சுங்க ஐயா என்ன காரணம் அவங்க கேட்குற அளவுக்கு நகையும் பணமும் போட என்னால் முடியலை அவ்வளோ பணத்துக்கு நான் எங்கே போவேன் வீடு சொத்து எல்லாத்தையும் விற்று பண்ணலான்னு பார்த்தாலும் அதில் கிடைக்கிற பணம் பார்த்தாது ஓ அதுதான் காரணமா அப்துல்லா சேது தெரியுமா எந்த சேது சூப்பர்வைசர் சேது நான் அவரை பார்க்கணும் ஆ வர சொல்கிறேன் அப்துல்லா நாளைக்கு வருவியா நீ <laughs> இந்த பண்டிகைக்கு நீ தனியா போ மச்சா சும்மா சாக்கு சொல்லாத இப்ப நீ வரியா இல்லையா கணா நீ ரெடி தானே நீ ரெடினா ஆட்டோலே போயிடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இறங்கிக்கோ ஒன்பது வரைக்கும் தானே வண்டி ஓசில வர ட்ரிப்ப வீண் பண்ணிடாத சும்மா இதா பேசிட்டு இருக்காதரா கிளம்பு நான் பாத்துக்கிறேன் போ 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 நான் எடுத்துக்கிறேன் தெரிய மாட்டேங்குது அவன் வரலன்னு நீ கவலைப்படுற போல நான் சும்மா சொன்னமா அவன் இன்னைக்கு வந்துருவான் பெரியப்பா வர படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது நல்லா போகுது ம் சரி உள்ளே போய் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு வா இது கிராமம் இங்கே பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்காது சரிம்மா போயிட்டு 
நாம ரெண்டு பேர் மட்டும் கொஞ்ச நேரம் தனியா இருந்து பேசிட்டு அப்படியே சந்தோஷமா மட்டும் இல்ல சாகுற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கணும் தான் ஆசைப்பட்டேன் காதலுங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது இன்னொரு விஷயம் நம்ம காதலை பத்தி வெளியில யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாத அது ஏன் திடீர்னு இப்படி கேட்டா வெளியில யாருக்கும் தெரியாம இருக்கதான் நல்லது காரணம் என்னன்னா என்ன மாதிரி ஒரு லவர் உனக்கு இருக்கான்னு தெரிஞ்சா போறாம போடுவாங்க உங்க பாசம் மட்டும் இருந்தா போதும் நீங்க சரியான கேடி தான் யார் முகத்தையும் நிமிந்து பார்க்காத என்ன உங்களை பார்க்க வச்சுட்டீங்களே அதான் என்னோட திறமை வெறுங்கையிலேயே மூலம் போடுறதுல நான் பெரிய கில்லாடி இந்த உலகம் இன்னும் என்ன புரிஞ்சுக்கவே இல்லை யாராவது பாத்துருவா ஆமா நான் உன்னை தொடர்னா இல்லையா தான் எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு டியூட்டிக்கு நேரமாச்சு நான் போயிட்டு வரேன் பொல்லாத டியூட்டி வா <laughs> 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 stomach pancreas and the biological system the motor function of the stomach of the ide ide inada ungitta sollirukala da didin vandu bayam puttadane aha aduva koopittu vanda inada nee enda ipdi iruka ha enga poi irundha evlo naram ara nee vera solra mari edhum illa vidra andha santa ke mele bayangaramana love irukku kalyana panikala na setruven solra saagatam vidu ena sonna illa theva padra pa jaliya suthala illa என்ன ஜாலிய சுத்துறதுக்கா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு புரியல போல அவ கண்ணில் படாம ஒளிஞ்சு சுத்திட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ஐயோ புஷ்பாந்திரா இது புலிவால புடிச்சா மாதிரில இருக்கு நான் ஏதாவது ட்ரெயின் தரவாளத்துல தலை வச்சு சாக போறேன் அதான் நல்லது சீக்கிரமா போ திருச்சி ட்ரெயின் இப்ப வந்துடும் என்ன இது கொய்யா உங்களுக்கு கொய்யா பழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும்ல அப்படின்னு யார் சொன்னா உங்ககிட்ட யார் சொன்னாங்களா எனக்கே தெரியும் நீங்க சின்ன வயசுல இருக்கும் போது கொய்யா மரத்துல இருந்து விழுந்த ஞாபகம் இருக்கா ஏண்டி வாழு இன்னும் அதை மறக்கலையா நீ நீங்க என்ன கிளம்புறீங்க உனக்கு நான் இங்க இருந்து போகணும்னு தோணுதா அப்படி இல்ல அப்புறம் நீங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு வரவே இல்லையே நேரம் கிடைக்கலமா ஆமா டைம் கிடைக்கல புடிக்கலன்னா சொல்லுங்க உன்னோட மூஞ்ச மாறிடுச்சு ஏய் உன்னோட மாடு வயல இறங்கிடுச்சு போய் பாரு ஐயோ நாசம் இங்க பாக்குறது நிறுத்திட்டு அதை போய் பிடி பண்டிகை எப்படிமா போயிட்டு இருக்கு 
அம்மாடி அந்த தேங்காவை கொஞ்சம் துருவி வைய அப்பா இடுப்பு ரொம்ப வலிக்குது மத்தியானம் ஆயிடுச்சு நேரத்துக்கு சாப்பாடு இல்லைனா உங்க மாமா எப்படி பேச வரன்னு தெரியும்ல சாப்பாடு போடுறே அடுத்த பண்டிகைக்கு இருப்பாரோ என்னவோ யாருக்கு தெரியும் வர என்னடா <laughs> 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 அதிரசம் பலகாரம் எல்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் சூடு கம்மி ஆயிடுச்சு நீ வரலன்னு சொல்லி அம்மா என்ன திட்டினாங்க உனக்கு வேணுமா டே குடுறா ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிக்கணும்னு உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லலையா சொன்ன அப்புறம் இவ்வளோ படிச்சா போதுமா எங்க அப்பாவை பத்தி உனக்கு தெரியும்ல இதுவே நான் ஆடம் பிடிச்சனாலதான் அது என் அப்பாவை பார்த்து கத்துக்க சொல்லு எல்லா எக்ஸாமையும் அட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி தான் எங்க அப்பா எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாரு என்ன காரணம் தெரியுமா அவருக்கு இல்லாத நோயே இல்லை அவருக்கு பழக்க வழக்கங்கள் ஜாஸ்தின்னு சொல்லலாம் நான் டாக்டர் ஆயிட்டனா அப்புறம் டாக்டர் ஃபீஸ் எல்லாம் மிச்சம் இல்லை அதனால தான் அது சரியா சொல்லலாம் நீ மட்டும் வைத்தியம் பார்த்தா உங்க அப்பாவோட ஆயுசு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் பூமிக்கு பாரம் இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும் எங்க அப்பாவோட ஐடியா எப்படா இருக்கு ஐடியா சூப்பரா இருக்கு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு அப்பா நினைக்கிறாரு அப்பாக்கு பணத்து மேலதான் ரொம்ப ஆசை அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன நான் என்ன சொல்றது என்னோட ஆசைலாம் காசுக்கும் மேலதான் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போகணும் நான் என்ன சொன்னாலும் அப்பா கேட்க மாட்டார் அவர் சொல்கிறது தான் நடக்கும் இந்த யூனியன் எலெக்ஷனில் காசு செலவு பண்ணியாவது அந்த பாபுவை தோக்கடிக்கும் ஆ அதுக்கு நீ தான் நல்லா இறங்கி வேலை பார்க்கணும் ஏய் அதெல்லாம் நீ சொல்லணுமா ஆ அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாபுராஜோட ஆளுங்க நம்ம போஸ்ட்லாம் கிழிச்சிட்டாங்கன்னு மாரிமுத்து வந்து என்ட்ட சொன்னா நான் பார்க்கும்போது மட்டும் அவனுக்கு நம்ம போஸ்ட்டை கிழிச்சானுங்க நான் அடிச்சிருவேன் மச்சான் நீ தைரியமாக ஆடுற ஆ என்ன நடந்தாலும் ஓம் பின்னாடி நான் இருக்கேன்
கிளிக்கிறியா இனி போஸ்டர் கிளிக்கிறத பார்த்த ஐயோ மச்சா அவனை ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்கடா அவன் ஆல்ரெடி செத்துட்டா செத்த பாம்பு சரி அப்ப அந்த போன இங்கே கிடக்கட்டும் நாம எல்லாரும் நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு இவனை போஸ்ட் மாட செய்யணும் ஜெய் ஜெய் ஜெயேந்திரன் அப்துல்லா உங்களை எதுக்கா வர சொன்னேன் தெரியுமா விலமதிப்பு <laughs> 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 மற்றவங்களோட கஷ்டத்திலையும் பங்கெடுத்துக்கணும் இந்த இடத்தெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு எல்லா பொருளையும் எடுத்து வைங்க என்ன அப்துல்லா ஆ உள்ள போமா புண்ணிமா வா அண்ணே கொஞ்சம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு உட்கார் அப்புறம் கல்யாண வேலையெல்லாம் எப்படி போகுது ஆ அதெல்லாம் நல்லா நடக்குது அப்துல்லா உட்கார் நீங்க கொடுக்கறத பார்த்து வருத்தப்பட்டு சொல்லல நான் சொல்றத மோகன் சார் கேட்க மாட்டார்னு தெரியும் இவங்க வசூல் பைய தூக்கிட்டு தெரியறத மக்களை ஏமாத்தாதான் சொரண்டியே சாப்பிடுவாங்க விடு அப்துல்ல மனுஷங்கன்னா அப்படிதானே எவனாவது வந்து கைய நீட்டினா அள்ளி கொடுத்துடுறீங்க இல்லாதவங்க தானே அப்துல்லா வந்து கை நீட்டுறாங்க நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொடுத்துடணும் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிறதெல்லாம் போகும்போது எடுத்துக்கிட்டா போகிறோம் இந்த மாதிரி ஆளுங்க நல்லவங்கள மட்டும்தான் ஏமாத்துவாங்க அப்துல்லாக்கு ஒண்ணு சொல்லட்டுமா சாம்ராஜ்யங்களை தட்டி பறிக்கிறதும் அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொள்ளடிக்கிற ஒரு சக்கரவர்த்தி இருந்தார் கோட்டை முழுக்க பணமும் தங்கமும் ரத்தமும் அதை பதுக்கி வைக்க உலகத்திலேயே பெரிய கிடங்கு வச்சிருந்தார் ஒரு நாள் அந்த ஆள் இறந்துட்டார் சக்கரவர்த்தியோட பணத்தை சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது அவர் கடைசியா ஆசைப்பட்டபடி கை ரெண்டையும் வெளியே வச்சிருந்தாங்க பாவம் பண்ண கைகளால் அவர் இந்த உலகத்துக்கு ஒன்று சொன்னார் நான் எதையும் எடுத்துட்டு போகலன்னு அப்பா கிளேசான நெஞ்சு போகலாம் <laughs> இது நல்லா இருக்கு நீங்க எங்கேயும் போகாம இங்கேயே படுத்துருங்க கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் வீட்டுல போய் ரெஸ்ட் எடுத்தா போதாதா உங்களோட அலட்சியம் எல்லாம் இந்த இடத்துல நடக்காது இங்க நான் டாக்டர் நான் சொல்றத மட்டும்தான் நீங்க கேட்கணும் உத்தரவு பொருமா பயப்படாதம்மா என்ன இருந்தாலும் உடனே இங்க கூட்டு வந்து நல்லதாயிடுச்சு இவர் யாரு அப்துல்லா என்னோட ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட் வணக்கம் வணக்கம் நான் அப்புறம் வரேன் ஜெகன் அடிக்கடி போய் பாருங்க அவர் குட் மார்னிங் 
என்ன தூங்கிட்டீங்களா இல்லை அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் யோசிச்சுக்கிட்டு படுத்துட்டு இருந்தேன் எந்திரிக்க கூடாதுன்னு தானே சொல்லியிருந்தீங்க ஜெகன் டாக்டர் எங்க சார் ஆப்ரேஷன்ல இருக்காரு அதனால சார் என்னதான் பார்க்க சொன்னாரு சார் இப்ப வந்துருவாரு சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது தான் என்னோட கேரக்டர் அப்படிப்பட்ட என்ன கயிறே இல்லாம நீங்க கட்டி வச்சிருக்கீங்க இப்ப உங்களுக்கு ரெஸ்ட் தான் முக்கியம் நீங்க சொல்றத கேட்காம இருக்க முடியுமா நான் உங்க கஸ்டடியில வந்துட்டேன் கரெக்டான டைம்ல மருந்து கொடுக்கணும் நான் வரேன் நாடு ராத்திரி அந்த சுடுகாட்டு கேட்டுக்கிட்ட போனோம் அப்புறம் அங்க பாத்தோம் யாரு நிலாவ தொட்டபடி ஒரு தலை நீ சும்மா இருக்கியா பேயும் கிடையாது பிசாசும் கிடையாது உண்மையா சொல்லனா ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது நீ பெரிய வீர மாதிரி பேசுறல்ல உனக்கு பயம் இல்லையா என்னது இந்த மாரி முத்துக்கா எந்த அர்த்த ராத்திரிலயும் எந்த சுடுகாட்டுலயும் நான் தனியா போயிட்டு வருவேன் சும்மா சொல்லாதடா மாரிமுத்து பெட்டு வைக்கலாமா பெட்டு மார்ச்சரி ரூம்ல கொஞ்சம் பிணங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு பணத்துல இன்னைக்கு நைட்டு நாங்க சொல்ற ஒரு அடையாளத்தை வைக்கிறதுக்கு உனக்கு தைரியம் இருக்கா நீ என்ன தருவ நீ என்ன கேக்குறியோ தரோம் என்ன வேணாலும் கேளு ஒரு பேண்ட் ஒரு ஷர்ட் அப்புறம் இரநூறு ரூபாய் கல்யாணம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வேறுனா நீங்க இன்னைக்கே வீட்டுக்கு போலாம் சந்தோஷம் இவனோட கல்யாண விஷயம் என்னாச்சு சில வரன் வந்துச்சு ஆனா எதுவும் செட் ஆகல இதெல்லாம் அமைஞ்சு வர்றது தரிச டைம் பூர்ணிமாக்கு கல்யாணம் நடக்காததுனாலதான் உங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு ஆ அதான் உங்களுக்கு மன கஷ்டம் இங்க பாருங்க எனக்கு ஒரு ஐடியா நீங்க ஜெகனை பாத்தீங்கல்ல அவருக்கு உங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அது எதுக்கும் யோசிச்சு பாருங்க திடீர்னு ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க அப்படி பண்ண சரியா வரும்னு எனக்கு தோணுது ஜெகன் பூர்ணிமா ரெண்டு பேருமே எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் போறேன் நீ சும்மா வீம்பு பண்ணாதா இந்த வாட்சை புடி இந்த வாட்சை புடிடா சாட்டிய புடி இப்ப என்ன பண்ணணும் ஜாட்டி போட்டு இருந்தா லுங்கியா வரும்
மாதவன் டாக்டரா ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் எஸ் அப்புறம் நான் ஜெகனை பற்றி யோசித்தேன் சரி ஜெகனை வீடு வரைக்கும் கொஞ்சம் வர சொல்லுங்கள் எப்போ வேணாலும் சரி தேங்க்யூ என்னோட சொத்து சம்பாத்தி எல்லாம் என்னோட பொண்ணுக்கு மட்டும்தான் அவளை விரும்புறவங்க கையில் ஒப்படைச்சிட்டு தான் சாகணும்னு என்னோட ஆசை என் நண்பனை பற்றி நாங்களே ரொம்ப பெருமையாக பேசணும்னு நினைக்காதீங்க இப்படி ஒரு பாசமான நல்ல குணமான பையனை இந்த காலத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சிகரெட் மது கிடையாது எந்த பொண்ணோட முகத்தையும் ஏற எடுத்து பார்க்க மாட்டான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எங்கள் கேங்கில் சேர்றதுக்கு தகுதியே இல்லாத ஒரு ஆள் தான் இவன் சுத்தமான சொக்க தங்கம் சார் நான் அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் இல்லை சிகரெட் பிடிக்கிறதோ இல்லை கம்பெனி பாட்டில் லைட்டாக குடிக்கிறதோ இதெல்லாம் நான் தப்பாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் சொன்னால் உனக்கு புரியாது புரியல சார் ஒரு கம்பெனிக்கு கூட அவன் குடிக்க மாட்டான் அப்புறம் மோகன் சார் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியல ஜெகன் ஏழை வீட்டு பையன் நீங்கள் வேற ரொம்ப வசதியான ஆட்கள் ஆ குடும்ப பணத்தை வச்சு நான் மனுஷனை எடை போட மாட்டேன் நான் முக்கியமா மதிக்கிறது ஒருத்தரோட குணத்தை தான் இந்த உலகத்திலேயே தங்கத்தை விட பெரிய மதிப்பு என்னன்னா பாசமும் நல்லது மட்டுமே நினைக்கிற மனசு சார் உங்க வீட்டை கொஞ்சம் சுத்தி பார்க்கலாமா சார் ஆ வாங்க பார்க்கலாம் கமான் இங்கே பேசுறா என்ன பண்ற நினைச்சிடாதீங்க <laughs> 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 கற்பனையோட கவிதை தான் சங்கீதம்னு யாரோ சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரிலாம் என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு அது ஹாஸ்பிட்டலில் நோயாளிங்களுக்கு நடுவில் மருந்துக்கு நடுவில் சாவுக்கு நடுவில் எப்பவும் இருக்கிறதுனால கவிதை யாரும் கண்டுக்காதீங்க அது நல்ல விஷயம் ஆமாம் சார் அப்புறம் நாங்கள் கிளம்புறோம் சார் அப்போ நாங்கள் வரட்டுமா நேரம் ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ப்ரொஃபஸர் வீட்டுக்கு போகணும் சரி ஓகே வாங்க போகலாம் வரேன் ஐயோ இதுக்கப்புறம் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போய் எப்படி பஸ்ஸை பிடிக்கிறதுன்னு தெரியலையே சில நேரங்களில் பஸ்ஸு நிற்காம வேற போயிடுது இப்போ என்னடா பண்ணுறது ம் யோசிக்க வேண்டாம் நான் என் வண்டியிலே கொண்டு போய் விடுறேன் ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் சார் வண்டி எடுத்துருவோம் நாங்கள் அப்படியே மெதுவாக வேண்டான்னு சொன்னோம் இருந்தாலும் கேட்க மாட்டேங்க ஆசைப்படுறீங்க வேற ஓகே சார் டிரைவர் நிறுத்து நிறுத்து வேண்டாம் நானே கொண்டு போய் அவங்கள இறக்கி விடுறேன் ஹ 
நீங்க யாராச்சும் ஃப்ரண்ட் சீட்டுக்கு வாங்க என்னையே டிரைவர் ஆகிட்டீங்களே ஐயோ சாரி சார் சந்தோஷம் <laughs> சந்தோஷம்தான் <laughs> அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா பண்ணலான்னு தான் நான் சொல்றேன் தேங்க்யூ சார் வரோம் சார் அப்புறம் சொன்னதை மறந்துடாதீங்க என்னோட பிறந்த நாளுக்கு கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பா சார் அப்பவே உள்ள நினைச்ச இவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு இருக்குடா பாடிகாட்டு முடிசுவரே இதனால எப்படி ஏத்துக்க முடியும் அப்ப சீக்கிரம் கல்யாணம் அவசரப்படாரா அதெல்லாம் சொல்லப்படும் அதாவது சுபயோக சுப தினத்தில் வாட்சில் முள்ளு ரெண்டு ஒன்னா சேரும் போது அந்த நிமிஷம் இதயத்துல மணி அடிக்கும் போது திருவள செல்வன் ஜெகனுக்கும் திருநிறை செல்வி பூர்ணிமா இருவருக்கும் திருமணம் நடக்கும் நேற்றுல 
ஏய் உனக்கு தான் ஃபோனு எனக்கா ஆமாம் ஒன்றா தான் கூப்பிட்றாங்க யாருன்னு கேட்டுருக்கலாம் இல்லை அதெல்லாம் கேட்கல நீ தான் வரணுமா கால் பண்ணுறதுக்கான டைமாக பாரு எனக்கு ஃபோன் வந்தால் நான் தூங்கிட்டேன்னு சொல்லிடு ஆ ஹலோ நீங்கள் யார் இந்த அர்த்தராத்திரியில் கால் பண்ணியிருக்கீங்க யார் நீங்கள் என்னது பூர்ணிமாக்க ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு தேவையில்லாமல் பேசாதீங்க ஹலோ என்ன <laughs> 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 நீ தேவையில்லாமல் யோசிக்காது எவனோ போய் சொல்கிறான் ஏன் யோசிக்கிற நாம் இதை பற்றி அவர்கிட்டே கேட்டுருவோண்டா ரொம்ப வருஷம் ஆயிருக்கும் என்னோட பிறந்தநாள் பற்றின ஞாபகம் கூட எனக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏதோ ஒன்று இப்போதும் நினச்சிங்களேன் நல்லதாக போச்சு இவளோட அம்மா இருந்தப்போ அவள் ஞாபகப்படுத்துவா என்னோட பிறந்தநாள் என்னைக்கு கூட எனக்கு தெரியாது சாப்பாடுக்கு சந்தோஷமா இருந்த ஒரு நாள் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போதான் வந்திருக்கு ஆமாம் ஜெகன் ஏன் எதுவும் சாப்பிடல சாப்பாடு விஷயத்தில் நான் மிச்ச மீதியே வைக்க மாட்டேன் அவன் எனக்கு அப்படியே எதிராக இருப்பான் ஏய் முடிச்சிடாத பாயசம் இருக்குடா என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாரும் வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சாரி சார் சொல்ல கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நாளாக நான் இந்த புக்கை தான் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் உங்களுக்கு இது எங்கே சார் கிடச்சிது என்கிட்ட இன்னும் நிறைய புக்ஸ் இருந்தது அவங்கவுங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க உனக்கு இது வேணுமா இப்படி கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லட்டும் எடுத்துக்கோ தேங்க்யூ சார் உன்னோட அந்த பழைய குணம் இன்னும் மாறலல்ல உனக்கு எதுக்குடா புக்கு உன் வாழ்க்கையில் எப்பயாச்சும் நீ புக்கை படிச்சிருக்கியாடா ஆமா என்ன இலவச இணைப்பு ஓ ஓ மனுஷங்க மேல அன்பும் பாசமும் செலுத்துறது தான் என்னோட பிலாசபியா இருந்தது அதுல எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்பப்போ அட்வைஸ் பண்ணுவான் அது நடக்கும் போதுதான் வாழ்க்கையோட அர்த்தமே எனக்கு புரிஞ்சது சார் பிரச்சனையே அதுதான் கெட்டவங்களுக்கும் அதே மனுஷ முகம் தான் இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கிளம்பிடுமா இங்க இருக்க டைம் இல்ல வாங்க போலாம் ஜெகன் ஊருக்கு போகலையா இல்ல அடுத்த வாரம் போகணும் ஆ பொர்ணிமா டிரைவரை கூப்பிட்டு டிராப் பண்ண சொல்லு வேணா சார் நாங்க வேற இடத்துக்கும் போக வேண்டியிருக்கு ஹலோ நான் தாங்க 
पौर्णिमा हलो 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 नहीं वो वर्तमानी मुखते <laughs> 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 उन्हें 
எதுவும் அடிபட்டுருச்சா இவரு பூர்ணிமாவை கரெக்ட் பண்ணாம அடக மாட்டாரு போல பூர்ணிமாவோட அப்பாக்கும் தெரியும்ல 
அப்பாவுக்கு தெரியாது பாவம் அப்பா அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உடஞ்சி போயிடுவார் கண்டிப்பா இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த கோச் தான் நினைக்கிறேன் அட கடவுளே எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்க எதை நினைச்சு நம்ம எதுக்காக இங்க வந்தோம் பின்ன எங்க போறது நம்ம ரெண்டு பேரோட கல்யாண விஷயம் நான் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் பயப்படாத நம்ம நேர ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போக முடியாது இல்ல நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்கணும் फ्रेंड्स எல்லாம் போயிட்டங்களா இல்ல அவங்க எங்க போவாங்க அவங்க எல்லாம் என் फ्रेंड्स இல்ல சாவி குடு ரெஜிஸ்டருக்கு குடுக்க கொஞ்சம் பணம் வேணும் சித்தார்த் எவ்வளவு பணம் வேணாலும் வாங்கிக்க சொல்லு ரெஜிஸ்டர் இங்க வரணும் புரிஞ்சது இல்ல கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் மட்டும் இல்ல தேவைப்பட்டா ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸே இங்க கொண்டு வருவேன் போதுமா சீக்கிரம் போயிட்டு வா வாய்ப்பேல <laughs> 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 எனக்கு ஒரு சம்மதம் மட்டும் போதும் உங்க அப்பாவோட புத்தி உனக்கு மாறாம அப்படியே இருக்கு யாரடா இங்கே யாரு மந்திரி யாரு எனக்கு என்னோட மகாராணி இருக்கிற அந்த புறத்துக்கு வழிய காட்டு யார தடுத்தா இவனா இல்ல இவனா இது என்னடா கூத்தா இருக்கு ராஜா மந்திரியோட அந்த புறத்துக்கு போறாராமா நீ போச்சி மூஞ்சி உடச்சிருவேன் அவன் ஒரு குடிகார புறம்போக்கு உதவா கர நீ ஒன்னும் நினைச்சுக்காத சரியா பரவாயில்ல அதுக்கு நான் என்ன பண்றது என்னங்க அவங்க என்ன கற்பழிக்க பார்த்தாங்க 
அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல நீ பேசாம இரு நீங்க மனுஷன் தானா மிருகங்க கூட அதுங்களுக்கு சொந்தமானதை யாருக்கும் கொடுக்காத நீங்க மனுஷனே இல்ல நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டீங்க நீங்க ஒரு துரோகி நீங்க இவ்ளோ மோசமா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கல காதல்ங்கற பேர்ல என்ன ஏமாத்திட்டீங்க இதுக்கு நீங்க என்ன கொன்றுக்கலாம் நீங்க சொல்றதை கேட்டு உங்களை நம்பி தான் நான் வெளியில வந்த என் அப்பாவை விட்டுட்டு என் கூட இருந்தவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்த என்ன ஏமாத்துனதுக்கு கடவுள் கிட்ட பதில் சொல்லுங்க உங்க அப்பாவோட குடும்பத்தோட அந்தஸ்த நீங்க நினைச்சு பாத்துருக்கணும் எங்கயோ ட்ரெயின்ல பார்த்தா யாரு என்னன்னு தெரியாமல லவ் பண்ணி அவன் கூட ஓடி போயிருக்க நீ என்ன அவ்வளவு முட்டாளா யோசிக்காம பண்ணதுக்கெல்லாம் நீ அனுபவிச்சுட்ட என்னோட <laughs> 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 தெரிய <laughs> அவன் பணத்துக்காக கூட இந்த ஏமாத்து வேலையை பண்ணியிருக்கலாம்ல அவன் எவ்வளவு கேட்குறான்னு நான் கொடுத்துட்றேன் வெளிநாட்டில் ஒரு வேலையும் போதாதா நான் பேசி பார்க்குறேன் அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கேஸு மாறிடும் ஒன்று சொன்னது நீ அவளை ஏமாத்தினேன்னு அவரோட அந்தஸ்து என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா அவர் நினச்சார்னா முன்ன ஒரு என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் தேவையில்லாத பிரச்சனையை விலைக்கு வாங்காத நான் சொல்றத மட்டும் பண்ண சரிங்க சார் அவர் வெளிநாட்டில் ஒரு வேலை வாங்கி கொடுப்பாரு பெரிய அமௌண்ட்டும் உனக்கு கொடுப்பாரு இந்தாங்க அவன் சொன்ன தொகை எல்லாமே இருக்கு இதில் ஒரு கையெழுத்து போடுங்க இனி இந்த ஊர்லேயே உனக்கு பார்க்க கூடாது புரியுதா போ சரிங்க சார் பணத்துக்காக தான் அந்த பொண்ணை ஏமாத்திருக்கான் எனக்கு அப்பவே தெரியுண்டா அந்த பொண்ணு அப்பாவி தானே நான் தான் சொன்னல மற்றவன் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு அந்த பொண்ணை தப்பா நினைக்காதுண்ணே நீ எங்க கேட்ட மனசுல போய் இருந்துச்சுன்னா அவ இப்ப உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பால என்ன உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த அப்பாவை குணம்தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இப்போவாது நீ அவளை நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டே நல்லதுடா இத உடனே உன் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லலாம் சில பேர் இப்ப ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரியே பேசுறாங்க ஐயோ கடவுளே 
ஒரே ஒரு கோரிக்கை என் முடியெல்லாம் நிறைச்ச வயசா வருதுக்குள்ள என் வாழ்க்கையிலும் இது மாதிரி ஒரு பொண்ணை காட்டிருப்பா ஓ அந்த மோகனா கேள்விப்பட்டிருக்க பெரிய பணக்காரனாச்ச அவருக்கு தான் என்ன பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் பொண்ணை நீ பார்த்தியா நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரல அவங்க அந்தஸ்துக்கு நம்ம சமமா அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கல்யாணத்துக்கு விருப்பமான்னு கேட்க சொன்னாங்க பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ நமக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம் வருதுன்னு சொல்லு அது எனக்கு அப்போவே தெரியும் உன் ஜாதகத்தில் குரு இப்போ உனக்கு உச்சம் என்ன ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு அனுப்பணுன்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு அவர் நல்ல மனசுக்கார தான்ப்பா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அவங்க மேலே பொறாமையும் கோபமும் இருக்க சில ஆளுங்க இருக்காங்க அதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும்டா ஒருத்தன் நல்லா வந்தால் இன்னொருத்தனுக்கு பிடிக்குமா பொறாமப்படுவாங்க பொய் சொல்லுவாங்க ஏமாத்துவாங்க இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் யாராச்சும் வந்து அவரை பற்றியோ இல்லை அவர் பொண்ணை பற்றியோ தப்பாக கூட சொல்லுவாங்க யாராவது சொன்னாலும் நான் நம்பிடுவேனா என்ன ஆ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு வாரம் முன்னாடியே வந்துச்சு அதை அவங்க எதிரிங்க தடுத்துட்டாங்க அதை அவரு என்கிட்ட ஓப்பனாவே சொல்லிட்டாரு அதுதான் பெரிய குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுடைய குணம் சொல்ல வேண்டியதை ஓப்பனாக சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு பொண்ணு தானே இருக்கா ஆமாம் ஒரே பொண்ணு தான் எல்லாம் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் சரி அடுத்த வாரம் அவங்க வீட்டில் போய் நான் பார்க்குறேன் நீ இன்னைக்கே கிளம்பணுமா ஆமாம் நாளைக்கு காலேஜில் இருக்கணும் அடியே மீனாட்சி தெரியாமட்டு <laughs> 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 நடந்தான் <laughs> ஐயோ சிஸ்டர் நான் உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டேன் இதுக்கு மேல வெயிட் பண்ண முடியாது ஐயோ வேண்டாம் வெயிட் பண்ற கஷ்டம் எனக்கு தான தெரியும் சீக்கிரமா நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஐயோ சாந்தா என்ன விட்டு இதுக்கு எங்க அப்பா ஒத்துக்க மாட்டாரு என்ன கொன்னே போட்டுவாரு அப்பாக்கு தெரியாம கோயில்ல வெச்சு கோயிலுக்கு நான் தனியாவே போகிறேன் இந்த ஜெகன் வேற என்ன தனியா விட்டு போயிட்டானே என்னது ஆ மச்சா வந்துடா மச்சா நில்லு நில்லு நான் வரேன் எப்படி வேற கூட்டி போடு ஆ போலாம் 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 ரைட் சீக்கிரம் போலாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே நம்ம கணவுலையும் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு சம்பந்தம் அவங்களுக்கும் பையனை பிடிச்சிருக்கு அது போதும் உங்களுக்கு சரியான அதிர்ஷ்டம் தான் நீங்க அந்த பொண்ணை பாத்தீங்களா இல்ல அவன் பாத்திருக்கான் அவனுக்கு பிடிச்சது சரி வேற என்ன யோசிக்க வேண்டியிருக்கு பொண்ணு பையன் ரெண்டு பேரோட விருப்பம் மட்டும்தான் முக்கியம் அதெல்லாம் சரி இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல பெரியவங்கன்னு இருக்கணும்ல எதை செஞ்சாலும் அது அதுக்கான முறையோட செய்யணும்னு நான் நினைப்பேன் அடுத்த வாரம் நாம பொண்ணு வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவோம் நீ கண்டிப்பா வரணும் நான் கண்டிப்பா வருவேன் அதுல சந்தேகமே இல்ல டேய் நேத்து நீ அந்த யூனியன் மீட்டிங்ல பேசுனது சுத்த வேஸ்டடா இதெல்ல பெஸ்ட்னு சொன்னே நீ பேசாம அரசியல் போய் சேர்ந்துறடா டேய் நீ தேவையில்லாம பேசாத நான் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவண்டா நான் சும்மா சொன்னடா சும்மா தமாஷுக்கு சொன்னே சாந்தா வரோம் அட கடவுளே சாந்தா வந்துட்டே கா டேய் போடா தேவா கொஞ்சம் 
நான் உங்களை பார்க்க தான் வந்தேன் என்ன விசேஷம் விசேஷம்லாம் ஒன்றும் இல்லை பொண்ணு பார்க்க போலான்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா அன்னைக்கு என்னால் வர முடியாது நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க என்னால் வர முடியாது எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் வரட்டுமா வர முடியாது இவங்க அப்பன் குணம் தானே இவனுக்கு இருக்கும் நானும் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தான் கூப்பிட்டேன் என் கிட்ட சொல்லலன்னு நாளைக்கு என் கிட்ட நொட்டை சொல்லுவேல்ல அதுக்கு தான் நீ வராதே நல்லது தான் நடக்குதுன்னு <laughs> நினைச்சுதான் இது தெரிஞ்சா அவ எப்படி தாங்கிக்குவா ஒரு அப்பாவி பொண்ணோட சாபம் தான் நமக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கட்டும் அந்த சாபத்தால நான் வாங்கிக்கிறேன் நீ போய் வேலையை பாரு இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பழகினத அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க மாட்டாங்க முதல்ல இங்கிருந்து கிளம்பிடி என் கண்டு முன்னால் நிக்காத வந்து <laughs> 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 நீங்க எதுக்காக இப்ப சாவரத பத்தி பேசுறீங்க நான் சொல்ல வரது கேக்குறீங்களா எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது யார கல்யாணம் பண்ண போறேன்னு தெரியுமா மாரி முத்துவ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நானும் மாரி முத்துவ துபாய்க்கு போறேன் ஷி ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் थैंक यू வர இட்ஸ் ஓகே ஏ மாரி முத்து நீ என்ன காப்பாத்திட்ட பணமோ அந்தஸ்து உருவாக்கி என் பொண்ணு ராஜகுமாரி மாதிரி வாழ்றதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அப்புறம் சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்ல எல்லா விஷயத்தையும் என் பையன் என்கிட்ட சொல்லிட்டான் இருந்தாலும் நானும் உங்ககிட்ட சொல்லணும் இல்ல கல்யாணம்னு சொல்றது ரெண்டு தம்பதிகளுக்கான பந்தம் மட்டும் இல்ல ரெண்டு குடும்பத்துக்கு உள்ள இருக்கிற பந்தம் என்ன சொன்னாலும் சரி பூர்ணிமா கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு நடத்தி ஆகணும் ஜெகனோட ஆசை மேல் படிப்பு படிக்கணுங்கிறது எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையை சூஸ் பண்றப்போ அதுல நம்ம ஒரு பெரிய ஆளா வரணும் இனிமே எல்லாம் உங்க விருப்பப்படியே செய்ய எனக்கு அது இங்க எம்சி ரோடு பக்கத்துல எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கு உனக்கு விருப்பம்னா எல்லா வசதியும் இருக்கிற மாதிரி நம்மளே அங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிக்கலாம் வேலைக்கும் அது வசதியா இருக்கும் அது கரெக்ட் தான் கவர்மெண்ட் சம்பளம் வாங்கி என்னத்தை பெருசா வாழ்த்துற முடியும் ஆஹ் நீ இவனுடைய சேர்ந்து இருந்துக்கடா அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்க என்ன நிறைய நேரம் இருக்கு நீங்க முதல்ல கல்யாண விஷயத்த பேசுங்க அதுல சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்ல நீங்க என்ன முடிவு பண்ணாலும் சரி எனக்கு மனப்பூர்வமான சம்மதம் அப்படி சொல்லுங்க எதுக்கு மேல பேச வேற எதுவும் இல்ல ஆக வேண்டிய வேலையை பாக்கலாம் என் பொண்ணோட கல்யாணத்தை ரொம்ப கிராண்டா நடத்தணுங்கிறது என்னோட ஆசை நான் தான் சொல்லிட்டேனே உங்க இஷ்டப்படியே எதுனாலும் செய்ய ஆமா பொண்ணுங்க பொண்ணு வர சொல்லுங்க அம்மாடி பூர்ணிமா கொஞ்சம் எப்படி வந்து போமா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லத்தான் கூப்பிட்டேன் நாங்க போயிட்டு வரட்டுமா 
அப்புறம் நான் இங்க வந்தாச்சு பார்த்தாச்சு எல்லாம் பேசி முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு சௌகரியம்னா நீங்களும் நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க சௌகரியம் என்ன இருக்கு என்ன அப்துல்லா சரியா சொன்னீங்க ஆ வரோம் பத்திரிகை <laughs> நாம <laughs> 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 என்ன எல்லாரும் இங்கிருந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் போய் வண்டியில ஏறுங்க சீக்கிரம் என்னோட பொட்டியை மறக்காம எடுத்துட்டு வந்துரு வாங்க வாங்க
எப்படி வெக்கப்படுற பத்தியா பூர்ணிமா கொஞ்சம் சிறிடி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் தெரியும் நீங்க <laughs> அவன் <laughs> <laughs>
கிளம்பி ஆகணும் இந்த அர்த்த ராத்திரியில இதுக்கெல்லாம் நல்ல நேரமா பார்க்க முடியும் நான் கேட்ட பணம் எங்க இதுக்கு முன்னாடியும் நான் எத்தனையோ தடவை உனக்கு பணம் கொடுத்துட்டேன் இனிமே நீ கேட்கிற பணத்தை என்னால் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் பேசுறதெல்லாம் கேட்க எனக்கு டைம் இல்லை ஒரு இதாக இல்லையா நீ என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணுறியா எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் எனக்கு இப்போ பணம் வேணும் மோகன் சார் மான மரியாதையோட வாழணும் இல்லை என் மரியாதைக்கான சாவி உங்ககிட்ட இருக்கா சந்தேகமாக இருக்கா லாக்கரோட சாவி எங்கே இருக்கா ஒருத்தர் <laughs> 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 Excuse me, Mr. Morgan. இந்த மாதிரி நேரத்தில் உங்களை இப்படி கைது பண்றது உங்களோட துரதிர்ஷ்டம் என்ன பண்றது இட் இஸ் அவர் டியூட்டி வாடா போலாம் நமக்கு இந்த கொலகார குடும்பத்தில் சம்பந்தம் வேண்டாம் வா இல்லப்பா இந்த நேரத்தில் நம்ம இவங்க விட்டுட்டு போகக்கூடாது ஆஹா உனக்கு இந்த அப்பனை விட அந்த பணம் பெருசா போச்சு இல்ல நீ நல்லா அனுபவிப்ப வாங்கயா வா அப்பா வாங்க Oh, my God. 